మరోవైపు దీనిపై లాయర్స్ ఏమంటున్నారు శివసేన సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళింది whether it's going to be listed today tomorrow we are not aware of that as a, at this present moment but however yes the moment we come to know about this information we'll uh, pursue it the matter further उस पर हमने अभी कोई निर्णय लिया नहीं लिया है लेकिन अगर कोशिश अगर करना है तो हम कर भी सकते हैं हम हम तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है ठीक है हमारे साथ शिवसेना के वकील राजेश जी हैं राजेश जी ये बताइए आपकी याचिका ये बताइए याचिका अभी लंबित है अभी अभी लंबित है రైట్ అగస్త్యా నిజంగా మహారాష్ట్రలో పార్టీలు ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయి బీజేపీకి నలభై ఎనిమిది గంటల గడువు ఇచ్చారు తమకు మాత్రం నలభై ఎనిమిది గంటల గడువు ఇవ్వలేదు ఒకవైపు శివసేన సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది మరోవైపు ఎన్సీపీ ఇవాళ రాత్రి ఎనిమిదిన్నర వరకు తమకు సమయం ఉంది అని ఎన్సీపీ భావిస్తున్న క్రమంలో అనూహ్యంగా కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేయడం గవర్నర్ సిఫారస్కి రాష్ట్రపతి కూడా ఆమోద ముద్ర వేయడం రాష్ట్రపతి పాలన అమల్లోకి వచ్చేసేయడం అనేది జరిగిపోయింది పార్టీలు ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఖచ్చితంగా పార్టీలు అయితే దీన్ని పూర్తిగా ఒక బీజేపీ మినహా మిగతా ఎవరైతే ఉన్నారో శివసేన కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీ పూర్తిగా దీన్ని తీవ్ర తీవ్రంగా వ్యతిరేకం వ్యతిరేకిస్తున్నాయి ఎందుకంటే గవర్నర్ ఆఫీసు తన పవర్స్ను మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు బీజేపీకి నలభై ఎనిమిది గంటలు ఇచ్చి మాకు మాత్రం ఎందుకు కేవలం ఒకరోజు లేదంటే పన్నెండు గంటలు లేదంటే అంతకన్నా తక్కువ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అందరికీ సమానంగా ఇవ్వాలి కదా అనే ఒక ప్రశ్న తలెత్తింది ఇందులో భాగంగానే శివసేన కూడా సుప్రీంకోర్టును సంప్రదించింది మేము మూడు రోజుల టైం అడిగాము కాంగ్రెస్తో సంప్రదింపులు చేసుకోవాలని ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ పార్టీలకు కోఆర్డినేషన్ గతంలో ఎప్పుడు శివసేన అండ్ బీజేపీ పొత్తులు పెట్టుకున్నాయి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి తమ హిందుత్వ బంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇద్దరు విడిపోయారు అటు ఇంకో పక్క ఇద్దరు కలిసి ఉండే ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్తో శివసేన జత్తు కట్టడం వాళ్ళకి వీళ్ళకి కోఆర్డినేషన్ అసలే ఎన్సీపీకి కాంగ్రెస్కి కోఆర్డినేషన్ ఇబ్బంది ఉందని అంటే ఇప్పుడు వచ్చి శివసేన జాయిన్ అయింది వీళ్ళు ఎప్పుడు ముందు సంప్రదింపులు చేసిన వాళ్ళు కాదు అయినప్పటికీ ఇప్పుడు కొత్త బంధం కాబట్టి ఇంకా కోఆర్డినేషన్ ఇబ్బందులు అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఉన్నాయి రైట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎరైజ్ అవుతుందని పార్టీలు కూడా ఊహించి ఉండవు ఖచ్చితంగా బీజేపీ శివసేన కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయని ఇతర పార్టీలు కూడా భావించి ఉంటాయి కానీ ప్రస్తుతం సీన్ పూర్తిగా మారిపోయింది